everyone. Thank you so much for coming back to another lesson. Today, let's talk about how to use those eight words that are that we discussed in the previous lesson. Okay, let's get started. 今日は前回のレッスンの動画でした。八つの単語ありましたね。アメリカのキャンパスで使えるようになっておきたい単語それらの8つの単語を使ってどのような会話が考えられるのかあるいはこうやって言いたい時はどのように文を組み立てればよいのかそのあたりをお話ししていきたいと思いますまずはアドミッションという単語をしましたアドミッションアドミッションこれは通常まあアドミッションズというふうに S をつけて使うことがまあ多いかなと思いますアドミッションというのはこう入学に関するさまざまな手続きを行う事務局という位置づけですかねで合否を判定するようなそのプロセスなんかにも関わってくるオフィスなんですけれどもそれをアドミッションズオフィスと言いますで私たち留学生はインターナショナルスチューデンツですよねなので現地のアメリカ人の、えーアドミッションズオフィスとインターナショナルスチューデンツのアドミッションズオフィスというのは基本分かれているっていうのが一般的だと思います私がカリフォルニアにいた時によく聞いていたフレーズは例えば留学生のアドミッションズオフィスはどこですかというのであれば Where is the admissions office for international students? Where is the admissions office for international students? このように言っていましたで私の通っていた学校では、えー、と The Office of International Admissions というふうにそのアドミッションズオフィスにそういう名称がついていましてそういう場合だともうそれを固有名詞のように使ってもらって例えば東京ディズニーランドはどこですかっていうようなのを聞くのと同じ感じで Where is the Office of International Admissions? Where is the Office of International Admissions? というふうに言っても通じます。まあ、どのキャンパスでも問題なく通じるようにするには、Where is the admissions office for international students? Where is the admissions office for international students? というのが一番、まあ、ベタな言い方かなとは思います。次に、apply という言葉。apply, apply、えー。これは、まあ、申し込むとか願書を出すというような意味合いですね。ちょっと留学前にもなりますが、えー、例えばカナダの大学にアプライすることを考えているんだというのであれば、I'm thinking of applying to college in Canada.I'm thinking of applying to college in Canada. このように言うことができます。大学にアプライすることっていうのをもう主語にしてしまって、applying to college takes time and effort. Applying to college takes time and effort のように、えー、時間と労力がかかるよねっていう言い方なんていうのもできます。Applying to college can be a stressful process っていうのは間違いなく言えることだと思います。次に Register for classes、uh, Register 何々に登録をするという言い方ですが、oh, あなた取りたいって前に言ってたクラスも登録したなんていうのであれば Have you registered for the class you said you wanted to take yet? なんていうふうに聞くことができます。あるいは、リサは私がレジスターしたのと同じクラスをレジスターしているよ。Lisa is registered for the same class as I am. ということで、私がレジスターしたのと同じクラスにレジスターされているというような言い方もできます。あと、ちょっと高度な使い方といえばコードなんですが、えー、必ずしもキャンパスに置いて使うわけではないんですが I have to go register myself for the contest のように自分自身を登録しに行かなければいけない何のためにかっていうとそのコンテストに出るためにということで I have to go register myself for the contest のような文を作ることもできますえ次に record え名詞の場合は record で record というと動詞になるというふうにお話ししたこの単語ですがレコードっていうのは要は記録ですよねで自分の学校でのレコードっていうのは My academic record My academic record アカデミックな記録
例えば文ですと、They need your academic record if you want to apply for the position. They need your academic record if you want to apply for the position. のように、もしあなたその職に就きたいのであれば、まあ、ポジションが職であれ、ちょっとアルバイトであれ、それはケースバイケースですけれども、そのポジションに就きたいんだったら、あなたのアカデミックレコードが必要らしいよということで、They need your academic record if you want to apply for the position. 次のは transcript. Transcript.、えー、学校の中で transcript というと、えー、成績証明書という意味になります。I needed to get my transcripts from all the schools that I attended in the States. アメリカで通った学校のすべての transcript をゲットする必要がありました。I needed to get my transcripts from all the schools that I attended in the States. あるいはキャンパスで初めてトランスクリプトを取らなきゃいけないっていうところ時にどこのオフィスに行けばいいのかわからないっていうことを考えられます。その時に Where can I get my transcript? Where can I get my transcript? のように聞くこともできます。次、Placement test. Placement test. レベル分けのテストのことですね。えー、All the students need to take placement tests in math and English すべての学生は、えー、マス数学と英語においてレベル分けのテストを受けなければいけません All the students need to take placement tests in math and English このような文を作ることができますあるいはよくあるのが As an international student, I had to take the ESL placement test before the semester started As an international student, I had to take the ESL placement test before the semester started. ということで、セメスター、学期が始まる前に、えー、留学生なので ESL のプレイスメンテストを受けなければいけませんでした。というような文を作ってみました。次の単語は、enroll。enroll。例えば、Josh enrolled in the training program for engineers. Josh enrolled in the training program for engineers. え大体、enroll なとは、in が続くことが多いです。for が来ることも、まあ、アメリカではよくあります。前置詞っていうのは結構国によって変わったりするので、これはまあ皆さんがいる国々でその確認をしてみてください。You can enroll in classes only during the first week of the semester. You can enroll in classes only during the first week of the semester. のように、えー、新しいセメスターの最初の1週間しかクラスに登録をすることはできないよというようなセリフを聞くこともあります。さて、最後です。Office hours. Office hours. 大学の先生たちが、まあ、生徒のために質問を受けたり相談を受けたりということで自分のオフィスを開放する時間ですね。これは、えー、例えば先生が言う文ですが、My office hours are from 2 p.m. to 3 p.m. Mondays and Wednesdays。このように、私のオフィスアワーズは2時から3時。Monday と Wednesday です。こういうようなセリフをブワーッと言われることもあります。もちろん最初のシラバスといってね、あのその楽器に勉強することの一覧が書いてあるものにも書いてあったりすることは多いんですが、えー、口頭で言われた場合、My office hours are from 2 p.m. to 3 p.m. Mondays and Thursdays。このように言われた時にパッと聞けるようになっていてください。Okay, that's all for today、えーまあ。これ以外にも紹介したいものっていうのは実はたくさんありますし、えー、自分が初めて留学生としてあのアメリカのキャンパスに足を踏み入れた時に、おこの単語は何ていう意味だろう、あの単語は何ていう意味だろう。っていうものがたくさんありました。特に、えー、日本で大学に行ってない分、そこの知識もないので、想像さえつかないっていうんですかね、どういうプロセスを踏めばいいとか、どういうあの手続きが必要だとか、全くそういうものを知らないので、まあ、逆に英語で全部覚えていったっていう節はあるので、まあ、そういう意味ではもっともっと紹介したい単語がたくさんあります。えー、今日はこの8つのみです。Alright, that's all for today. Thank you so much again. I hope to see you around real soon. Bye!